agad na natin na Tapos na natin yung 1 to 37. Yung 37, yung pinakakwento nun, may isang lalaki, siya ay pang 11 na anak ng anak ng tatay niya, at nagalit sa kanya yung mga kapatid niya, kaya ang ginawa sa kanya, binenta siya, imbis na patayin, dapat papatayin siya, pero binenta na lang siya. No? Ang pangalan niya ay si Joseph. Okay? Ngayon, nagkaroon lang na Palibagong kwento na focus naman kay Judah. Okay? Pero pagdating ng 39 hanggang sa dulo, lahat na yan nakapokus na kay Joseph. Okay? Magdunong-dulo, nakapokus na sa kanilang tribes na sa buong Israel. Okay? Ngayon na ano lang tayo, na derail lang tayo ng konti, merong sub-kwento okay? kay Judah. Si Judah ay pang-apat na anak ng tatay nila, na kapatid din ni Joseph, na ang pangalan ng tatay nila ay... Anong pangalan ng tatay nila? Si Jacob. Okay. Ano isa pang pangalan ng tatay nila? Malibang kay Jacob. Israel. Israel. Okay. Okay, yun yung pangalan niya. Pareho lang yun, si Jacob at saka si Israel. Si Israel kilala ngayon kasi bansa siya. Okay, nagigira ngayon doon. Okay, yun yung Israel na pangalan. Doon galing yun. Galing yun kay Jacob. Okay, yung pangalan lang na yun. Ha? Pero yung mga tao ngayon doon, iba-ibang mga tao na yun. Okay. Ngayon, ang mga tunay na Israel, yung mga nanampalataya sa Panginoong Yesus. Okay? Yan ang uh, theology of uh, yung magtawag dyan, nakalimutan ko yung theology na yan. Nagpalit. No? Nakalimutan ko yung term. Mamaya mahalala ko yun. Okay, nandito na tayo. Okay? Nag-derail tayo ng konti. Tapos dyan, yan ang sarabi ni ano, more righteous than I. Okay, yun yung ating sub uh, title or title natin. More righteous than I. Yan yung sinabi ni Jacob. Bakit niya nasabi yan? Tingnan natin yung kwento. Okay? Genesis 37, 38 verse 1 to 7. Okay, makinig kayo ha. Listen. Tumingin dito. Okay? Iintindihin natin. Okay? Sabi dyan, and it came to pass at that time that Judah went down from his brethren. Went down, ibig sabihin siya, dumayo sa kanyang mga kapatid. Turn in to a certain Adol Adolamite. Okay? Nakipagkaibigan siya sa isang hindi niya kalahi. Whose name was Hira. And Judah saw that there a daughter of a certain Canaanites. No? Sabi ng Panginoon, no? Huwag kayong maikikipamatok sa kanila. Kung saan kayo napunta, okay? huwag kayong mag-aasawa, huwag niyo ibibigay yung mga anak nyo, yung mga anak nila, aasawain nyo, yung mga anak nilang babae, yung mga anak ng lalaki, yung mga anak ng babae, huwag papaasawa sa kanila. Okay? Pero, iba yung ginawa ni Judah, baliktad. Okay? Okay? Na, una, nakipagkaibigan siya sa hindi niya same na lahi no ng panahon nila yung mga pinili sila ng Panginoon eh ng panahon na yon okay pinili yung kanila lolo ng lolo nila Sino si Abraham si Isaac si Jacob you know malimutan niya na si Jacob na okay Di ba? Si Abraham, si Isaac, si Isaac na may dalawang anak, si Iso at saka si Jacob. Okay? Si Jacob, nagkaroon siya ng 12 na anak. Okay? May kwento rin doon. Dami niyang anak, 12. 12 na lalaki, libang pa doon sa mga babae. Okay? Isa lang yung nakilala natin na babae na anak niya. Si Dina. Si Dina Natuto. Okay? Alam niyo na si Dina Natuto, di ba? Ito rin si Judah, di rin natuto. Okay? 
Yan. Whose name was Sua. And he took her and went in unto her. Sila'y naging mag-asawa. And she conceived and bare a son. Nagkaroon sila ng anak. And he called his name Ur. Okay, huwag niyo kapangalanan yung anak niya si Ur. Okay? And she conceived again and bare a son and she called his name Onan. Okay? Tingnan niyo kung sino yung nagpapangalan doon sa anak nila. Dapat si Judah, di ba? Kasi siya yung tatay eh. Pero yung nagpapangalan yung nanay. Okay? Kaya huwag kayong mag-aasama na hindi nyo ka pananampalataya. Hindi nyo sing na believe. Okay? Hindi na nampalataya yung mapapangasawa mo sa Panginoon. Akakakin ka nun. Okay? Mamaya iliayin sa isa-in natin yan. Okay? Sino na yun? Si Sino yung una niyang anak? Si Er, yung pangalawa? Ona. And she yet again conceived and bare a son and called his name Sela. And he was a Sheshib when she bare him. And Judah took a wife for Er, his firstborn, whose name was Tamar. Okay? Yung napangasawa daw ni Er, si Tamar. And Er, Judah's firstborn was wicked. Bakit ganito? Bumaba. Kita niyo ba dyan? Bababasa niyo pa ba dyan? Basa niyo ba? Nataas ko lang. Iyaran natin ito. Yan. And Judah took a wife for her, his firstborn, whose name was Tamar. Sino yung pang-asawa ni Er? Tamar. Okay, ang ganda ito yung kwento na ito eh. Er, Judah's firstborn was wicked in the sight of the Lord, and the Lord slew him. Eh, mababayit ba si Judah? Mababayit ba si Judah? Judah yung mananampalataya, yun ang alam natin. No? Siya yung mananampalataya sa Panginoon dahil yung tatay niya, binabasa ka nila yun, yung mananampalataya. Di ba? Sinirad siya ng tatay niya, obviously. Okay? Kasi, sinishare nila yung katapatan ng Panginoon sa kanilang mga anak. Okay? Ngayon ito, si Judah nakapangasawa si Suwa. Si Suwa, kung mabuting asawa to, dapat yung mga magiging anak nila ay mabuting mga anak. Tama? Okay. Sino may mabuting nanay? Okay. Di ba? Pag mabuting nanay mo, normally, magiging mabuting anak ka. Yun yung uh, inline doon. Pero hindi madalas. Di ba? Kahit minsan mabait yung nanay mo, eh, pinili mo maging bad boy o bad girl. Okay. 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 Yung mga ganun, di ba? Pinipili nyo yun eh. Okay? Tama? Tayo yung pumipili nun. No? Kahit na mabuti yung nanay at tatay natin, napabarkada tayo. So, ngayon mamaya, may kwento tayo ditong barkadaan ito eh. Okay? Okay? Ano daw yung ugali na anak ni Judah na si Er? Wicked. Ibig, ano yung ibig sabihin ng wicked? Masama yung ugali niya. Okay? Wicked in the sight of the Lord, in the Lord's looking. Isa pa naman natin yan, paano mo masasabi yung tao masama? Ang pag-ugali. <laughs> Madaling masabi, di ba? Nagmumura. Okay? Sinungaling. Hindi sumusunod sa magulang. Ano pa? Nagdadabog. No? Konting utos lang. Ano pa? Ano ba sabi mo sa mga ugali? Nagsasabi ng mga salita sa ibang tao. Ano mo yan? Ganito yan. Ay, huwag na kawal yun. Ganito, ganito yan. Marites. Ano pa? Ano ba sabi sa tao sa mga ugali? Maramot. No? Naka, naka-focus lang sa kanyang sarili. Di ba? Okay, marami ngayon doon sa Manila. Konting ano lang sa sasakyan, nag-aaway na. Di 
ba? Nagkagan mo na lang. Ano? Ah, Di ba? May abang, minsan, nakita ka lang, naglalakad ka lang, napagtripan ka pa. Okay, ganun ngayon, maski mapapabae, mapalalaki, di ba? Nagsasabon na tala doon sa kanto. Di ba? Nagyayaya ng ano, sige. Okay, di ba? Masamang tao yun. No? Inom ng inom. Okay? Masamang tao yun. Sige, ba't ka iinom? Sa Bible, pag umiinom, sabi ng Panginoon, kung gusto mong mamatay, mag-uminom ka na. Sa Proverbs, nakasa- nakasabi yun. Kung gusto mong mamatay, uminom ka. Kasi yun yun talaga, ikakamatay mo yun. Okay? Wicked daw. Ano daw ginawa ng Panginoon? And Judas said unto Onan, anong ginawa ng Panginoon kay? Earth? And the Lord slew him. Pinatay siya ng Panginoon. Okay, tandaan nyo yung mga wicked person, madalas, patay yung kagad. Okay, nagsisiga-siga dyan. Sino hari dito? Tawa ba yun? May sumisigaw ba sa inyang gano'n? Ako hari! Okay. Sa mga ano, kal- sa mga mayayabang na ngayon, sa sports, gano'n, palagi sila siya ay king. Okay. King of the ring. King of basketball, na natawag nilang ganun, mayayabang yun. Okay, ba't nang sabihin ko, hari? Tapos pag nakasod ka, gano'n ka pa. Gano'n sila kayayabang. Totoo yun. Dito yung nagagano'n. O oh, yun, sinasabi niya siya yung king. Gano'n sila kayayabang. Okay? May katapusan yun. Yung kayabangan nila, may katapusan. Okay? And Judas said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. Okay? Meron silang kosto. Mamaya makikita natin to. Binigay rin to sa kanila ng Panginoon. Okay? And Onan knew that the seed should not be his, and it came to pass when he went in unto his brother's wife, and he spilled it out on the ground, lest that he should give seed to his brother. Ang sama ni Ona, ano? Yung sabi ng tatay niya, namatay yung kuya mo, asawahin mo yung kanyang asawa para magkaroon kayo, magkaroon ng linya ng ating dugo. Okay? Pero sabi ni Ona, ay, pagka binuntis ko to, hindi naman sa akin, hindi ko na lang siya pupuntisin. I-spill niya daw yung kanyang seed sa ground. Okay? Yung mga na yan, ano? Alam niya, di ba? Di ba? Yung mag-asawa, para magkaroon ng anak, sila ay magsisiping, di ba? Yan ay dapat mag-asawa. Okay? Hindi dapat sila mag-boyfriend, girlfriend, magsisiping na. Tama ba yun? Tama ba yun? Nagulat ako, tama ba yun? Opo. Okay? Yung mag-asawa, yung babae, at saka yung lalaki, Okay, sila yung magniniit, sila yung mag-aasawa, at sila yung magkakaroon ng kanakin yung tama. Tama? Lalaki, lalaki, pwede ba? Kahit naumpog nila yung dalawang ulo nila sa pader, hindi sila magkakaanak. Babae sa babae, pwede ba? Hindi rin. Okay? Dapat ay lalaki sa babae. At sila ay dapat mag-asawa. Okay? Huwag niyong kukuha ninyo hindi sa inyo. Ang sa inyo lang yung asawa nyo. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Okay, mga kabataan. Okay? Hindi nyo dapat lalaki, hindi nyo dapat pupuanin yung hindi pa sa inyo. Mga babae, huwag nyo ibibigay yung sa inyo na hindi pa nyo asawa. Okay? Alam nyo yun. Okay? Okay, ito na. Masama rin yung ugali ni Onan. Okay, anong ginawa ng Panginoon? And the thing which he did displeased the Lord. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon sila ng anak. Kasi ang anak ay isang biyaya ng Panginoon. Okay? Kayo ba biyaya ba kayo ng Panginoon? Kasi anak kayo eh, di ba? 
Lalaki din kayo, mag-aasawa kayo, magkakaroon din kayo ng mga anak. Okay? Dapat, huwag niyong pipigilan na magkaroon kayo ng anak. Kasi doon, pinipigilan niya. Ayaw niyang magkaanak. Sa panahon ngayon, maraming mga ginagamit na contraceptives para mapigilan na hindi magkaroon ng anak. Okay? Dapat huwag niyong gawin yun kasi ayaw ng Panginoon doon. Gusto ng Panginoon, pag meron kayong asawa, dapat magkaroon kayo ng anak. Tama? Sino yung gusto magkaroon ng anak dito? Okay. Ito. Ikaw yun. Ayaw niyo magkaanak? So, wala pa sa isip niyo. Pero darating yan, di ba? Okay, darating yan. Si... si bilog, magkakasunod niya ng maliit na bilog din. Circle. Circle. At si oblong. Okay? Totoo yun. Kasi lalaki kayo, magmamature kayo, at kayo rin ay magbibuild ng inyong family, ng pamilya nyo. Gusto nyo makakita ng maliit na mini, mini you? Okay? Mini miss you? Okay? hindi nyo magkaroon ng gano'n. Okay, okay, mini uh, Alan J. the third. Mas makulit. Mas super kulit. <laughs> yung kulay, ano, ba yung kulay ng buho? Ano yung super sayan? Okay? So, sobrang kulit. Okay? Nakatawa, di ba? Okay, sabi Chad, ano daw ginawa ng Panginoon? Don't sa dinis please sabi niya and the thing which he did displeased the Lord wherefore he slew him also pinatay din siya ng Panginoon Okay no dalawa na yung patay di ba Okay si Er at sa kasi Onan okay magpapangalan ng Er at sa Onan sa anak niya no Okay Onan Okay Now, sabi dyan, Then said Judah to Tamar, his daughter-in-law, Remain a widow in thy father's house, Till Sela, my son, be grown. Meron pa siyang pangatlong anak, si Sela. Okay? For he said, Lest per adventure he die also, And his brethren be. And Tamar went and dwell in her father's house. Okay, yun yung condition ni Judah. Pag lumaki na isang anak niya, si Sela, ibibigay din siya kay Tamar para magkaroon sila ng seed ng kanilang lahi sa kanya. Okay? And in the process of time, dumating ang mata maapang panahon. Okay? The daughter of Sua, Judah's wife, died. Yung asawa naman ni Judah yung namatay. Ano ba ito? May pagpapala ba ito nangyari sa kanila? Nag-asawa siya ng hindi niya kapala ng palataya. Okay? Siyempre, pinalaki ng asawa niya yung mga anak niya. Wicked. Okay? Si Er, si Onan, tapos sa pangatlong anak niya, ibibigay niya pa kay Tamar para magkaroon sila ng line ng seed sa kanya ng lahi sa kanya. Okay? Sabi dyan, So, uh, Judah's wife died, and Judah was comforted, and went up unto his sheep seer to Timna, he and his friend Hira the Adulamite. Okay? Okay, yung best friend niya, yung best friend ko doon. Ano ang pangalan ng best friend ni Judah? Ira, isang adunamay. Okay? Kung baga, may kunyari, may best friend ako dito. Yan ay mga taga. Anong tawag ng mga tao taga dito? Anong tawag ng mga tao taga dito? Taga halahala. Ngayon lang ba? Taga? Anong tawag na? Day, anong tawag ng mga tao dito? Hala, Halaenyos. Yan, may kaibigan ako tagaan dito. Si Kuya Alan. Kaibigan ako. Sagahalain niya siya. Yun, yeah. yun ganun yun. Okay? Adulamay naman siya. Okay? Nagkakaintindihan? 
Okay. And she put, sabi dyan, Behold, sabi dyan, it was told Tamar, Dinabi kay Tamar, darating yung, Saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timna to shear his sheep. Okay, pupunta sa Timna yung father-in-law mo. Okay? Ngayon, ang ginawa ni Tamar, Okay? And she put her we her widow's garments off from her. Tinanggal niya yung widow. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng widow's garment. Normally, kulang itim siguro yun. Nagluloksa kasi sila. No? Sa atin, ganun eh. Pag nagluloksa, either pipute or itim. Or, okay? Meron silang ganung damit, no? Na tina- tinanggal daw niya yun. Sabi niya. And covered her with a veil and wrapped herself and sat in an open place which is by the way to Timna. Okay, sa daanan papunta kay Timna, umupo siya doon, nag-cover siya ng kanyang katawan, nag-damit siya, and she saw that Sela was grown, and she was not given unto him to wife. Sa isip sa kanyang, di pa rin binibigay sa akin si Sela bilang asawa ko para magkaroon ako ng anak sa kanya. Okay? When Judah saw her, he taught her to be an harlot. Okay? Alam niyo harlot? Yung babaeng mababa ang lipad. Yung babaeng bayaran. Alam niyo yan? Okay? Sa so, TikTok, maraming ganun. No? Yung nagpapakita ng kanilang mga kung ano man na hindi dapat ipakita sa TikTok. Tama? Di ba? Yung iba doon, nagpapabayad yun eh. Di ba? Diba? Meron pang ibang mga app mas matitindi na akadine. Okay? Nabayaran mo sila tapos maghuhubad sila sa harapan mo. Okay? Babaeng bayaran yun. Okay? okay totoo yun. Diba? Kaya alam dyan eh. Marami sa mga cellphone mo. Dapat pinapacheck mo kay daddy. Pag nagmagamit ka ng internet dito. Okay? Maraming mga kalokohan sa internet, okay? Minsan, nahuhulog tayo dun sa mga kalokohan na yun, okay? Yan ang mga baba. Siya ay nagpanggap na isang babaeng mababa ang ipad. Okay? Tingnan natin kung anong nangyari. When Judah saw her and thought her to be an harlot because she had covered her face, then he turned unto her, by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee. And for he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What will thou give me, that thou mayest come unto me? Okay? Para lang magkaroon ng anak, no? Ganun ka uh, twisted yung kanilang pag-iisip, no? And he said, I will send thee a kid from the flock. Okay, sabi niya, anong bibigay mo sa akin kung ikaw ay may ipagsiting sa akin? Sabi niya, bibigyan kita ng kids sa flock, bibigyan kita ng isang hayop. Kunyari yan, ito yung, yung kambing, bibigyan kita ng kam, batang kambing. And, and she said, will thou give me a pledge till thou send it? Siyempre, kailangan ko ng katibayan para pagka umalis ka, sigurado ibibigay mo sa akin yung pinangako mo. Ano daw yung katibayan? Thy signet, okay, ibig sabihin na yung kanyang ring, ito, signet, ako niya rito, bibigay ko sa kanya to. Aking ring. Thy bracelet, meron siyang bracelet, ngayon, panahon natin, rilo yun, eh, di ba? Bibigay ko tong rilo ko sa kanya para babayad ko yan, kukuhanin ko ulit yan pag nagbigay ko na sa kanya yung kanyang kambing. Kanyang kambing pa niya. And thy stuff that is in thy and yung stop yung aking baston. Ganyan na ito yung baston ko. Okay, gamit nila yung baston, di ba? Bakit? Ba't kailangan may baston? Kasi sila ay mga shepherd. Yung mga shepherd, meron yung baston na nakagano, no? Parang letter J. Pag yung two pa makulit, ginagano nila yung takin. Nakatak nila yun. Makukulit na two pa nawawala, umaalis sa kanilang mga uh, group. Okay? Sa kanilang herds. Okay? Yan yung binigay, no? Yung kanyang signet, yung kanyang bracelet, yung bracelet ko, Rilo. Okay? 
kasi wala naman akong bracelet. Tapos yung aking staff, okay, ganyan, ito yung binigay ko, tatlo. Okay? Hindi mo mapag, uh, ano yan, sa iba yan? Tatlo yan eh. Nga, hindi mo pwedeng kaila. Kunyari, ito lang. Pwede mong makaila eh, di ba? Ay, maraming ganyan eh. Nga. Yeah. Kunyari, ito lang. Ay, maraming ganyan. Pumunta ka sa ano, tindahan, maraming ganyan. Pero tatlo. Ano? Lalo na yun. Special yun. Kasi yung mga signet nila nun, special yung ginagamit yun pang seal eh, minsan. Di ba? Yung mga bracelet, kakaiba yun, no? Kasi wala pang production nun dati. Yung pare-pareho. Okay, palaging special yun. Lalong-lalong na yung stock. Okay? At alam na alam mo na sa'yo yun. Tatlo yung binigay. Okay? Sabi dyan, isa na tayo. And he gave it her and came in unto her and she conceived by him. Nabuntis si Tamar. Okay, yun naman yung gusto niya, di ba? Nakuha niya yung gusto niya. Gusto niya magkaroon ng anak. No? Hindi binigay sa kanya yung dapat na magiging asawa niya si si Shela okay namatay yung una niyang asawa si Er binigay sa kanya si Onan ayaw ni Onan okay binatay din ng Panginoon hindi binigay sa kanya yung kanyang bunsong anak ni Juda na si Juda ngayon yung naging source ng kanyang pagbubuntis no sa pamamagitan ng pag si Silungan di ba hindi siya nagpakilala eh. na siya si Tamar, na siya ay yung daughter-in-law ni Judah. Okay? Ganun pala yung mga ano dati, hindi mo nakikilala kung sino yun. Yung mga mga whore. Nakatakit yung mukha nila. Okay? Sa so, sobrang kanihiyan kasi yun. Okay? Now, in that case, nasa na tayo? And Judah said, the kid, by the hand of his friend, the Adulamite, meron pang accomplished friend Okay, sinasabi niya, ilang beses nang sinabi niya, tatlong beses na yung friend niya. Sino yung friend niya? Si Ira. Okay? To receive his pledge from the woman's hand, but he found her not. Then he asked the man of that place, saying, Where is the cardot that was openly by the wayside? And they said, There was no cardot in this place. Okay, dala niya na yung kanyang pledge, yung kanyang tupa, kung ano man yun, kambing. Okay? Babayad niya na yan para makuha niya yung kanyang tatlong ano daw yun? Yung kanyang ang tawag nun sa ano, sa, sinanla niya yun eh. Para niya sinanla yung kanyang signet, yung kanyang bracelet, at saka yung kanyang stock. Okay? Para makuha niya yun, babayad na yun, matapos na yung kanilang Uh, arrangement. Eh, nung pagpunta doon, wala palang harlot doon, hinahanap yun ni Tira. Wala doon, wala pang makita. Wala palang harlot dito. Sinadya lang pala talaga ni Tamar yun. Hindi talaga, wala talagang harlot doon. Kasi wala naman talagang harlot doon. Okay? Then he asked the men of that place, Where is the harlot that was openly by the wayside? And they said, There was no harlot in this place. Kasi yung mga harlot doon, okay, normally, pinapatay. Okay? Yung panahon nila kasi yan ay sin ng boredom. And he returned to Judah and said, I cannot find her. And also, The man of the place said that there was no harlot in this place. And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed. Behold, I sent the kid, and thou hast not found her. Okay, walang harlot doon. Sige na, tara na. Basta binigay ko to. Okay? Binigyan ko siya ng anak, pero wala siya doon. Wala na. Okay, kaso lang sayo niyo yung kanyang mga uh, uh, gamit. Diba? Hindi na siya nanghinayang doon. Ano? 
yung kanyang signet, yung kanyang bracelet, at saka yung kanyang star. Okay? And it came to pass about three months, umabot ng tatlong buwan, that it was called Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law, had played the harlot. Yung nabuntis, yung yung daughter-in-law. Sino dapat na makabuntis sa kanyang daughter-in-law? Yung kanyang anak na bunso, which is si Shua. Sino ba talaga? Shela. Si Shela. Pero hindi. Nabuntis yun ng ibang lalaki. Kasi hindi naman niya binigay yung anak niya dun eh. Tama? Okay. Tignan mo kung anong reaction na yun ni Judah. And Judah said, Bring her forth and let her be burned. Okay? Dali nyo siya dito. Sunugin dapat natin siya. Sunugin siya. When she was brought forth, she said to her father-in-law, saying, By the man whose these are, am I with child. Itong mga bagay na to, ito yung nakabuntis sa akin, yung may-ari nito. Nakita ngayon ni Akin to ah. Hmm. Sabi niya, saying by the man who's this. And she said, discern, I pray thee, whose are these, the signet and bracelet and stock. Kanino ba to? Yung nakabuti sa akin, ito yung ito yung may ate. O, oh, discern. Kanino ba to? Sino ba may ari nito? Okay. And Judah acknowledged them. Ay, aking yan. And said, she had been more righteous than I. Siya ay naging mas banal pa kaysa sa akin. Yan ang sabi ni Judah. Inacknowledge niya. Kanina, nung nalaman niya na nabunti si Tamar, Ang gusto niyang gawin siya ay sunugin. Pero ngayon, napagtanto niya na siya pala yung tatay nung anak ni Tamar. At sabi niya, she is more righteous than I. Bakit daw siya naging more righteous? Sabi dyan, because that I gave her not to sell my son and he knew her again no more. Okay? Sabihin, wala nang nangyari sa kanya. Okay? Kasi hindi daw niya binigay yung kanyang pangako. Pag nangako ka, gawin mo. Kaya sa Bible, sabi sa New Testament, pag nangako ka, huwag kang mangako. Let be your yes be yes and your no be no. Nay. Sabi doon. Yay be yay and nay be nay. Okay? Yung yes mo dapat gawin mo. Pag ka nag no ka, huwag mong gawin. Nakakaintindihan tayo? Hindi ako iinom. Pag sinabi mong hindi ka iinom ng alak, huwag mong gawin. Okay? Itanin mo yun sa puso mo. Hindi ako maninigarilyo. Hindi ako magbibake. Alam niya ba? Puso ngayon, yung bake, mura lang yun eh, di ba? Hundred-hundred lang nagbibake. Ganun ang bagong sigarilyo. Hindi nyo ba alam sinisira niya yung katawan nyo doon? Kala nyo, mag, kala nyo, ano lang yung umuusok, galing umuusok yung bibig ko ah. Gising ka lang na maaga dito, uusok yung bibig mo. So, sobrang lamig. Di ba? Pag maaga dito, umano ko, umuusok yung bibig mo. Hindi mo na kailangan ng big big pa. Kung gusto mo lang umusok yung bibig mo. Ha? Ilagay nyo yun sa puso nyo. Ayoko nyan, ayoko nyan. Pero pag sinabi mo, ay, pupunta ako sa inyo bukas. Pag sinabi ko yun, gawin mo. Okay? Sa mga mag-asawa, ganun yun eh. Pag sinabi mo, mahal kita, magbubuhay ako, mamamatay akong kasama ka. 
ba? Pero ang dami naghihiwalay. Di ba? Kasi hindi sila totoo sa kanilang mga salita. Kaya kay mga boys, di ba? Palagi kong sinasabi, pag nag-I love you ka sa isang babae, siguraduhin mo na mahal mo yun at papakasalan mo yun. Okay? Kayo rin mga babae, pag nag-I love you kayo sa isang lalaki, siguraduhin nyo na magpapasakop kayo dun. Okay? Alam nyo yung magpapasakop? Susundin mo yung gusto ng asawa mo. Naku, ang hirap nun. Kaya kung di ka ako magsasabi I love you, talaga. Kasi sasabihin mo lang yun sa mapapangasawa mo. Ay ba, Alan Jay? Baka lahat ng babae ng mga classmate mo, sinabihan mo na na I love you. May kilala ako gano'n, lahat ng babae, pag nakausap nila, alam mo, ano na kito. Tas na nga ang kamay ko tayo. Okay. Sa tayo, sige, diretso natin yung kumento. May ilang minuto na ako dyan. Maraming patagal pa. Okay, and it came to pass in the time of her trouble that behold, twins were in her womb. Twins! Pa! Galing ni Judah, nakadalawa pa. <laughs> Twins daw yung anak. Kamban. And it came to pass when she travailed that the one put out his hand, milumabas na yung kamay ng isa, and the midwife took and bound upon his hand, tinalihan ng scarlet thread, saying, this came out first. And it came to pass as he drew back his hand, kung ako po nito yung kamay, that behold, his brother came out yung isa, yung lumabas. And he said, she said, how hast thou broken forth? Oh, paano ka naunang lumabas? Eh, may nauna na sa'yo. Bali, magpurong natak mo. Binax out niya sa loob. And afterwards came out his brother that had the scarlet thread upon his hand. Sa mga baka, bridge upon thee, and therefore, His name was called Pares. Okay? Si Pares daw yung naging panganay. And afterwards came out his brother and, and that had the scarlet thread upon his hand and his name was Sarah. Okay? Si Pares at saka si Sarah. Mamaya malalaman natin yung kwento. Pa, balik na dun sa ano mo. Magbabaybal ano na tayo. Okay, nakita, nakita niyo yung kwento? Nasundan niyo na yung kwento, naintindihan mo na, ano? Yung kwento, naintindihan mo. Naintindihan mo na? Okay? Merong isang lalaki, nakipagkaibigan sa hindi niya kapananampalataya, anong nangyari sa kanya, napakamak na kapag-asawa nang hindi dapat niya mapangasawa. At nagkaroon siya ng mga anak na wicked. Ganun lang kasimple yung kwento. Yung isa niyang pangalay na anak, no? nakapangasawa, ang pangalan Tamar. Wicked siya, pinatay siya ng Panginoon. Ngayon, binigay sa kanya yung pangalawa niyang kapatid para mapangasawa ni Tamar. Wicked din, pinatay din ng Panginoon. E sabi ni Judah, ako, ipapatay na yung pangatlo kong anak. E tatlo lang yung anak niya. Okay. Madaling salita, nagkaroon ng lokohan. Okay, hindi binigay ni Judah si Shela at niloko naman ni Tamar si Judah, nagpanggap siya Ardot. At nagkaroon sila ng dalawang anak. Twins. Si Pares at saka si Sarah. Okay. Ganda ng kwento. Ang bilis, di ba? Okay. Tingnan natin ngayon yung sinasabi ng kwento. Okay. Anong meron daw dyan? Okay. Una, relationship. Friends. Sino yung dapat na maging kaibigan natin? Na syempre yung yung sasamahan ako sa ka lokohan. Tama? Tama ba? Madalas gano'n ang mga kaibigan natin. Yun ang pinipili natin kaibigan. Tama? Kung ML, ML. 
Pagka uh, ano ba ito ang tawag doon? Nag-skip na class, ano ang tawag doon? Cutting. Okay. Cutting, cutting. Pagka usapang lalaki, lahat, hindi palagi ang usapan lalaki. Sino yung crush mo? Ay, parang yung crush ko na ito. <laughs> Laging ganyan ang usapan. Okay lang minsan. Kasi parang laging ganyan po tuwing magkikita kayo, yan ang usapan nyo. Nako, masarap na kaibigan yan. Di ba? Puro kalokohan. Puro tawanan. Walang kumpay. Mada pa lang isa. Puro ganun ang mga kwentuhan nyo. Hindi kayo nang maging seryoso. Puro mura. Puro uh, panunokso. Malalakas ang manunokso, di ba? Totoo ba yun? Hindi. Si Tato, kung hindi totoo kay Tato, kasi hindi nanunokso si Tato. Pero sa atin, madalas sa atin, di ba? Makita lang natin, mahala mo, ang landi-landi. Totoo yun. Natatawa kayo, pero totoo yun. Okay. Piliin natin yung ating mga kaibigan. Sabi sa James 4.4, bating nga niyan, James 4.4. Mabasa na ng James 4.4. Okay. Ang sabi, mabasa. James 4.4, read. Ye are adulterers and adulteresses. No, ye not that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Okay. Paano ba tayo nagiging kaibigan ng mundo? Yung TV ba? Pwede mong maging kaibigan? TV? <laughs> Sino yung mga naging kaibigan mo? Tao! Okay? Yung mga tao na yun, makamundo. Okay? Kaya yun, kaya huwag kang magkikipagkaibigan, MDT yun, kaaway mo ang Diyos. Huwag na ikipagkaibigan ka sa mga taong makamundo. Okay? Puro na lang pera, ano, pag lumaki kayo, ganun na. Nung magbukas ka dyan ng social media, puro palagi sa pa dyan, pera. Okay? Pa, paano kayo kita? Yung mga may habang lagi nag-uusap na ganun eh. Nila, kinikwento lang nila kung paano sila yung haman. Ano mo, nagloko lang ako ng trao eh. Kaya ako yung haman. Nagtayo ako ng networking. Ganon. Maano mo yun, pinagyayabang nila yun. Ah, ano yung unang isang million mo? Ilan taon ka? Ganon sila, yun ang usapan nila. Okay? Piliin natin yung ating mga kaibigan. Saan tayo makakuha ng kaibigan tapat? sa church salamat sa pamilya sino sabi niya ano si Tato saan kayo maka- makahanap ng ta- kaibigan tunay mong kaibigan saan sa church saan kaibigan kapatid mo pwede mo maging tunay na kaibigan hindi ka iiwan nun yung mga kapatid nyo, yan ang dapat na maging kaibigan nyo. At dapat, mas maganda, maging kapatid mo pa siya sa pananampalataya. <coughs> Hindi mo binubuli yung kapatid mo. Kinukutos-kutosan mo. Kinukutos-kutosan mo lang. Pinapatid mo pag nalalakad. Okay? Di ba, Alan Jay? Okay. Tingnan natin sa John 15:13-15. John 15:13-15. Ano sabi? Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants. For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Sino yung nagsabi niya? Jesus. Yan ang 
pinaka-the-best friend. Yan, wala ka nang ibang mapakikita ang kaibigan kundi ang Panginoon Yesus. Sabi doon, greater, ano tayo? Greater love. At, greater love at no man than this, that a man lay down his life for his yan ang mismo ang ginawa ng Panginoon sa asa. Okay, mamaya yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, mamaya siya siya lang kayo ni Ate Jamie. Kino yung tumanggap na dito sa Panginoon? Yung kaibigan mo na ang Panginoong Yesus. Pinapasok mo siya sa puso mo. Talaga? Mamaya siya lang talaga kayo ni Ate Jamie. Okay. Okay. Yung yung tunay na kaibigan. Sabi doon, may kanta, What a friend we have in Jesus. Okay? Sabi ng kanta. Hindi lang sabi ng kanta, mismo sinabi niya, sabi niya yan. Okay, sabi niya, Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Salamat sa Panginoon. Tapat siya. Hindi siya kaibigang masikreto. Ano yung masikretong kaibigan? Hindi siya ganun. Nung sinabi sa kanya ng tatay niya na iligtas mo sila, ay, ginawa niya agad yun kasi gusto niya tayong iligtas. Amen. Yun nga yung ginawa niya. Yun. Gave his life for his friend. Binigay niya yung kanyang buhay. Okay? Intindihan? Sino tayong pinaka-best friend dapat natin? Jesus! Okay. Brother! Okay, sabi dyan sa Leviticus 18.14-15. Okay? Kay, sino ba yung magkakapatid doon? Si Er, si Onan. Magkapatid sila. Pero si Onan, hindi niya in-honor yung pagiging magkapatid nila. Imbis na bigyan niya ng anak si Tamar, hindi niya binigay yun sa sinapaka-selfish niya. Hindi naman magiging akin yung anak niya. Yoko na. Ganun yung nasa isip niya. Baligtad din ang isip ni Onan. Okay? Sabi doon, nasa na tayo? Sa Leviticus, verse, uh, chapter 18, verse 14 to 16. Mabasa. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother. Thou shalt not approach to his wife. She is thy own. Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter-in-law. She is thy son's wife. Thou shalt not uncover her nakedness. Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife. It is thy brother's nakedness. This is the general rule. Ito yung binigay ng Panginoon sa kanila sa Leviticus. No? Yung uh, asawa ng kapatid mo, hindi mo pwedeng asawahin yun. Kung buhay pa yung kapatid mo. Yung father-in-law, hindi mo pwedeng asawahin yung anak ng asawa mo. Ay anak ng asawa ng anak mo. Anak ng anak mo. Asawa ng anak mo. Okay? Naintindihan nyo? Yan yung general rule. Okay? Pero pag namatay yung kanyang tata, yung ano, yung kanyang kapatid, pwede mong ibigay yung kapatid niya pang isa. Okay? Meron din rule niya. Tignan natin sa Deuteronomy 25.5-7. Okay? Nandyan yan lahat sa Bible, no? Yung mga rules na yan. Okay? Deuteronomy 25, 5-7 Sabi dyan, mabasa Deuteronomy 25, 5-7 If brethren dwell together and one of them die and have no child the wife of the dead shall not marry without unto a stranger her husband's brother shall go in unto her and take her to him to wife, and perform the duty of her husband's brother unto her, 
and it shall be that the first fruit which she bare it shall succeed in the name of his brother, which is dead, that his name be not put out of his head. And if the man like not to take his brother's wife, and let his brother's wife go up in the gate unto the elders, and say, My husband's brother refused to raise up unto his brother a name in Israel. He will not perform the duty of my husband. Then the elders of his city shall call him, and speak unto him, and if he said to him, and say, I will not take care of him. Then, then shall his brother's wife come unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and speak in his face, and shall answer and say, So shall it be done unto the man that will not build up his brother's house. Tingnan nyo, sa mukha, speak unto his face, pag ayaw mo na asawahin nyo, namatay, na asawa ng kapatid mo. Nagduraan na ba kayo sa mukha? Di ba? Nakadiri yun eh. Di ba? Sabihin niya, like she. Okay? Kita niyo? Nandiyan lahat yan sa salita ng Pag. Hindi ko natin sa Leviticus 19.17. Leviticus 19.17. Okay, dapat i-perform ng isang kapatid yung dapat na gawin niya kung at, ang, nangyari ang case na yan. Yung kapatid mo na matay, tapos dapat ikaw ang magpupuno para magkaroon ng line yung kapatid mo. Pero sa atin hindi yan ginagawa kasi hindi na matay mga Israelites. Di ba? Okay, pagka namatay yung asawa ng kapatid mo, normally, mag-asawa lang lang, lang na rin yan ulit or hindi. Okay? Okay, sabi dyan, Thou shalt not treat thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Sabi dyan, huwag mo daw, Thou shalt not treat thy brother in thine heart. Huwag ka magalit, magtanim ng galit sa kapatid mo. Okay? May mga bagay na hindi ka nagagawa para sa kapatid mo dahil nagtatanim ka ng galit. Okay? Kailan ka ba nagkakaroon ng galit sa kapatid mo? Pag binubuli ka nun. Di ba? Tama? Pero pag mahal ka ng kapatid mo, di ba? Kuya, ate, turuan mo naman ako dito sa assignment ko. Bahal ang sa buhay mo. Na. Or, oh, sige, tuturuan kita. Mamahalin mo ba yung kapatid mo doon? Siyempre, di ba? Okay, kaya kayo, mga nakakatanda, huwag nyo Bulirin yung mga kapatid niyong bata para mahalin kayo niya. Kasi pagdating ng panahon, gaganti sa inyo yan. Okay? Pwede yung gumanti sa inyo. Lalo na pag hindi yan nakakilala sa Panginoon. Okay? Tama ala, Jay? Yung mga kapatid mo, hindi binubuli. Yung ibang tao, sabi dyan, no? Shall not any wise rebuke thy neighbor. Huwag kang maging makulit. Okay? Pangit yung ugali na mahulit. Hindi ka makakahanap. Makapakasawa mo, mahulit din. <coughs> Alam ko ba yun? Sa amin ganun eh. Yung mga mahukulit doon sa amin. Yung mga mga pangasawa, mahukulit din. Kaya ano, nag-aaway sila sa daan. Alam mo yun? Kaya kung hindi kayo ng mapapangasawa na maayos sa inyong hikintayan, sa bar, sa social media, ganun ba? sa inyo mga kita yung mga asawa mong pwedeng mabalik. Yung may takot sa Panginoon. Sa, sa church. Di ba? Sa simbahan. Hindi sa simbang gabi. Okay. Doon pa, formahan lang doon. Okay? I'll be checked. Father and not the daughter, ito hindi. Babalikan natin yung Deuteronomy 25, 5 to 7. No? Kung binigay na ni Judah, wala sana silang problema. No? Yung kalooban ng Panginoon, ginawa nila. Pero matigas ang ulo ni Judah, natakot din siya, baka sumunod yung anak niyang pangatlo na mamatay. Kasi hindi talaga ni Tamar. Eh. No? Okay. 
Dahil nga yung mga anak ni Judah ay wicked. Okay? For them. Tingnan natin sa Leviticus kung ano yung kinasabi ng for them. Okay? Gusto nyo bang maging for? Kaya sa panahon natin kanina, inumpisaan ko na yung TikTok na ko. Ang daming mga for doon. Okay? Sabi sa Bible, pag nakita daw yung tie mo. Ito yung tie. Ito yung tie, di ba? Naked. Nakita. Okay? Yan daw ay nakedness. Nakahubad ka na nun. Yan si Alan J. Oh. Nakahubad ka niyan, Alan J. Okay? Naka-short shorts ka. Pag konting ano malang dyan, may lalabas dyan. Kaya hindi mo dapat pinapalabas. Alam mo ba yan? May sisilip dyan. Okay? Nakakadiri, di ba? Kasi dapat tayo ay hindi naked. May mga babae ngayon, ang suot. May eksi si Winnie na po, nakagano'n yung tiyan, no? O, ang lalaki pa naman. Tapos hindi naglilinis ng ano? Kulay itim. Pinagmamalaki pa nila, ganun yung forma nila. Nakakadiri. Okay? Yung iba, nakabra na lang. Yung iba, super itsi ng, ano, ng suot, yung pinaka-line ng kanilang bat, kita na. Okay? Yung kulay itim. Kita na. Matatawa kayo, di ba? Pero maraming ganun. Ngayon, tama? Kaya ganyan, hindi dapat nakikita yung tie. Kasi babae dapat naka-dress. Kasi yun ang pang damit. Wala nang ibang pang babaeng damit kundi dress. Okay? Yung pants para sa mga lalaki. Yun yung pinagkaiba ng lalaki sa babae. Sino na nakakita ng ano? CR? Paano nyo na, nalaman na pagbabae yun? Nakadress kasi. Yung panlalaki, paano nyo nalaman na lalaki yun? Nakapants. Paano kaya ganun? Kasi yun ang tama. Okay? Yung kasi yung tama. Okay? So, Proverbs 21.3. Tingnan mo natin. Proverbs 21.3. So, Proverbs 21.3. Ano itong sabi? Basahin natin sabay-sabay. To do justice, justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Okay. At the end of the day, Judah, okay, in-acknowledge niya yung kanyang pagkakamali at binigay niya yung justisya kay Tamar, which is dapat siya yung mamatay. <coughs> Di ba? Ang papapatay niya dapat si Tamar kasi nag-commit ng whoredom. Nag-isipin siya sa isang lalaki na hindi naman anak ni Judah. Pero napag-alaman nila, yung lalaki pa lang yun ay mismo si Judah. Sinabi ni Judah kasi hindi ko binigay yung anak ko sa kanya, si Sela. Okay? Nintindihan nyo? Okay. Ano ngayon yung kinasabi ng kwento na to? Okay, tingnan natin kung anong significance, historical significance ni Sela ni Paris at saka ni Sarah. Sa Matthew 1, 1 to 3, tingnan na natin yun. Matthew 1, 1 2, 3. Dito na tayo sa last part. Anong significance meron dun? Bakit sila? Bakit na? Bakit na kinuwento yun? Puro kasalanan naman. Diyan ha? Tingnan natin. Ito. Okay, ba? Basa. The book of the generation of Jesus Christ, son of David, Son of Abraham, Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas, and his brethren, and Judas begat Paris, the son of Timothy, and Paris begat Esron, and Esron begat Aram. So, no galing yung line ni Jesus? Paris. Kay Paris, begat Paris. 
kay Pares siya galing. Okay, kung hindi pinanganak si Pares, wala si Jesus. Kasi yun yung light. Okay? Ang Panginoon, pinapakita lang dito na siya ay tunay. Okay? Gumagawa siya sa mga tao. Okay? Makasalanan ng tao, pero binibigyan niya sila ng pakon. Okay? Grace ang tawag doon. Okay? Mamaya, may mga hindi pa na siya share dito, malalaman niyo kung paano yung pakon sa atin ang Panginoon. Okay? Binigay sa atin ang Panginoong Yesus. Kung, kung wala ang Panginoong Yesus, okay, matay tayo lahat. Kasi ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan sa India. Pero minahal tayo ng Diyos. Ibis na tayong mamatay, may namatay para sa atin. Yan ang Panginoong Yesus. Okay, naintindihan? Okay, ganda ng kwento, no? Tragedy to victory. Kasi may konting victory sa dito. Kasi nga, nung pinakanak na si Pares, yun yung ding niya ng Panginoong Isus. Ganon din yung sinabi doon sa uh, sa Luke 3.23 238. Yun din yun. Genealogy rin yan. 3. 
Salamat na ma, Panginoon, at binigay niyo sa amin ang butong na anak na si Jesus na siya na nandita sa amin. At na-appreciate namin, Panginoon, ang history kung saan si Jesus kung saan siya ng dahil. Ginamit mo, Panginoon, hindi mo na tao ang perfecto. Ginamit mo, Panginoon, ang salamat ang kasama. Pero ito'y pinatama. Salamat po muli, Panginoon, sa pagpapahalaga sa amin na kami ay pinatawa. Dabi kami ang hawak sa inyong mga salita. Hindi na kami ang talawin. Mag-aral ng inyong mga salita. Salamat po muli sa akong ito. Sa pangalan ng Panginoon Yesus. Ikakanta ba? Ikakanta ba? Ikakanta ba? Ikakanta ba? Ikakanta ba? Ikakanta ba? Ikakanta ba?